autre secteur d'avenir, la pêche auturière. Elle reprend des couleurs. La production annuelle atteint 7 000 tonnes et l'objectif est de 12 000 tonnes d'ici 10 ans. La mission est certainement réalisable car le secteur est très soutenu par le pays et l'État. Un reportage de Sibel Plichard, Inacio Raveino et Patrick Singh Singh. La qualité du poisson plutôt que la quantité. Les tons de notre air marine gérée font des envieux. Pas de pêche à la Seine en Polynésie, la technique de la palangre est citée en exemple pour la préservation de la ressource. Une quinzaine d'armateurs tirent leur épingle du jeu, tout comme la défiscalisation locale. La défiscalisation nationale permet une économie de 30% sur la construction d'un bateau. L'État participe activement euh, donc en, en renforcement des moyens sur euh, le financement euh, des bateaux. Et c'était normal que ce matin, qu'ils puissent regarder un voir un peu de plus près l'activité, euh, la tendance de l'activité, parce que c'est en augmentation. 30% des produits de la pêche auturière sont exportés, principalement vers le marché américain. Le reste est distribué sur le marché local. Le poisson est transformé ici, au port de pêche. Les marieurs n'ont qu'un souhait agrandir les locaux pour répondre aux normes internationales de plus en plus exigeantes. Il s'agirait quand même d'apporter un réaménagement assez conséquent sur ce port de pêche qui a été, qui a été structuré et dessiné il y a une vingtaine d'années maintenant, un peu plus même, et qui aujourd'hui a besoin d'un bon réaménagement pour pouvoir répondre aux besoins et aux, aux normes, aux normes des, 20, des 20 prochaines années. Sollicité, le représentant de l'État se montre attentif. Mais ce qui l'interpelle encore davantage, ce sont les recrutements potentiels. Parce il y a beaucoup de gens qui finalement ne sont pas faits pour les filières académiques. Et il y a des, des Polynésiens qui sont faits pour la pêche. Et on peut très bien gagner sa vie. Le, le, le patron ici m'a dit que les salaires allaient entre 250 000 et 600 000 francs pacifiques. Donc c'est quand même des métiers rémunérateurs et qui permettent de vivre dignement. Des doléances, mais aussi de la reconnaissance. Les armateurs en ont profité pour remercier l'État qui lutte contre la pêche illégale et assure la sécurité en mer. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.